1990 წელს აზერბაიჯანის საზღვართან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო ძალები იდგნენ და წითელი არმიის მორიგ შემოტევას ელოდნენ. ბათუმის ოლქს კი ბრიტანეთის საოკუპაციო ძალების დახმარებით ოსმალეთისგან იცავდნენ. სწორედ მაშინ გასაბჭოებამდე 1 წლით ადრე ბოლშევიკების აგიტაციით ძალამიცემული ხალხი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას აუჯანყდა და სამეგრელოში, ლეჩხუმში, კახეთში, რაჭაში, დუშეთში, აფხაზეთში, ცხინვალში, ჯავაში ახალი ბრძოლები დაიწყო. ოსი ისტორიკოსები გენოციდზე სტატიებში ხშირად იმოწმებენ საქართველოს სახალხო გვარდიის სარდლის, საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრის ვალიკო ჯუღელის ციტატებს მისივე დღიურიდან მძიმე ჯვარი. ეთნიკური ოსების მიმართ დამამცირებელი განცხადებები კიდევ უფრო მრავლად გვხვდება ქართულ პრესაშიც. ოსეთის ბრმა და გაუნათლებელი ხალხი მხოლოდ ჩამორჩენა და სიველურა, რომელიც კიდევ ახასიათებს მთის ცხოვრებს. ვერას ციტაი ბნელ ქადაგების უგულურ შედეგებს რომელსაც კომუნიზმი აუფარებდა. ოსების გამოსვლა საქართველოს წინააღმდეგ ყოველ კრიტიკულ მომენტში, რომელიც კი დასდგომია საქართველოს ამ რევოლუციური წლების განმავლობაში, ამ მხრივ პირდაპირ დამახასიათებელია. მთის ხალხს არ შეუძლია მიხვდეს იმ წყალობას, რომელიც მათ მიანიჭა განახლებულმა ცხოვრება. ოსების გახუნებული გმირები კვლავ ზათარიან ზურგიდან მახვილი ჩაქცენ. ციტატის დასასრული ივნისი 1920 წელი გაზეთი ერთობა მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწყეს აჯანყებების ორგანიზება ანუ ეს აჯანყებები იყო აბსოლუტურად აგრარული ხასიათის ანუ გლეხებს ანუ არ იყო მიწის რეფორმა ჩატარებული ჯერ მჟელობა მიდიოდა მათმა ასე თქვა მოწოდებებმა და პროპაგანდამ ანარქია გამოიწვია და ანუ ამ ფრონტიდანაც ანუ ამიერკავკასიის ფრონტიდანაც ანუ ნაწილები იხსნებოდა გაბოლშევიკებული ჯარის კაცები გარბოდნენ სახში რადგან ბოლშევიკები მათეობდნენ რო ომი უნდა დამთავრდეს შედობა უნდა იყოს მიწები უნდა დაურიგდეს მოსახლეობას და ხილეხობას არსებობს მართლაც ერთი ორი გენერლის ოფიცრის პირადი დამოკიდებულება ამა თუ იმ ხალხის მიმართ, ამა თუ იმ პოლიტიკური თუ ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფების მიმართ. ეს ამდილად ხდება და მაგრამ ეს არის იყო სახმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, ანუ ეს არის იყო საქართველოს რესპუბლიკის ნაწილი. ნებისა და შეთქმაში იყო თუ არ იყო ამაზე ჩვენ და ქონდეს საჯარო გულახდელი საუბარი. ამ დროს ხდება ეს საინტერესო რამ რო ალექსანდრე ჯატიევის რომელიც არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ხელმძღვანელი ამ გამოსლების ინიციატივით და ორგანიზებით ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა მთლიანად ტოვებს ფაქტიურად ანუ ჯავის რაიონს და სოფლებს იმიტომ რომ ბოლშევიკები ამათ ეუბნებიან რომ სახალხო გვარდია და ქართული თავშესაფრობა შურს იძიებს თქვენზე იმიტომ რომ ეს უკვე მე რამდენად მოხდა ეს აჯანყებები და ანუ თქვენ გაგანადგურებთ ანუ ეს შეშინებული ხალხი მასობრივად გარბის ანუ ჩრდილოეთ კავკასიაში ჯატიევის მოტივი ძნელი სათქმელია რომ მართლა ელოდა და ფიქრობდა რომ შურის ძიებას ექნებოდა ადგილი და ამიტომ თუ ესეც პოლიტიკური სლა იყო ეს დღეს დღეს ძნელი სათქმელია თუმცა ჩვენ შეგვიძლია აქვე თქვათ რომ ცხინვალის გარშემო სოფლებში არ მომხდა რა ეს ანგარიშსწორება ოსი მოსახლეობის ამ და ეთნიკურ წმენდაზე როცა საუბრობთ საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში სადაც გაცილებით მეტი ეთნიკურად ოსი მოსახლეობა ცხოვრობს როგორც კახეთში რაჭაში ასე ბორჯომის ხეობაში არ არსებობს არც ერთი შემთხვევა და მას ვიდრე ვერც ვერ არც ოცი ისტორიკოსები არ ამბობენ და არც საბჭოთა ისტორიოგრაფია არ წერდა ამაზე და არც დღეს არ არის ამის თუნდაც ერთი მტკიცებულება რომ ვინ მეს მიმართ იქ ყოფილი იყო ასე თქვა ეთნიკური ასე თქვა დაპირისპირება და გაძევება ქვეყნიდან ან რაიმე შევიწროება ეს არის პრობლემა რაც მე მაწუხებს ქართულ მხარიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ისტორიკოსები ამაზონ ჟელოდნენ რომ რათა არ მიეცეს საშუალება მოწინააღმდეგე მხარეს ეს სპეკულაციები განახორციელონ ამ მიმართულებით აშკარად მან ბევრი ამი არის საკამათო სამჟელო მაგრამ ცალსახა და მკაფიო ჩანს რომ მენშევიკები დევნიან ბოლშევიკებს მეთული მე მქონდა კიდევ აქ გამოეცა მცდელობა ოსურ საზოგადებასთან კონტაქტისა თუ თქვა რა მოდი შევიკრიბოთ თეთრ სადმე ამ კორონავირუსმა ახალ ყველაფერი არ ია მაინც უარი თქვეს მაგრამ შევიკრიბოთ ჩვენ ჩამოიყვან ჩვენს ისტორიკოსებს 
Cartul a călcat de istoric osebi, sau nu te-ar arăta mutatul lui Sapcio Taragața ideologit, cu tot ce am mai conat, cu un istoric osebi, te visa o brot real uradă, cu un iaz de tramocta, dar ce un iaz de tramocta, dar ce a uitat erudă, ca boca cu luțe ignat. Mă rog,